بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹو آل میڈی ریور تو ویور یہ تیس اگست دو ہزار اکیس کے سی اے ای کے جو ہے انیشل ایکسپیرینس ہیں جو کہ پی اے ایف میں پاکستان ائر فورس میں سی اے ای کی برانچ ہے نائنٹی ایٹ کورس ہے یہ سی اے ای کا تو یہ ایکسپیرینس ہے جو کینیڈیٹ دے کے آئے ہیں پیپر جو ٹیس دے کے آئے ہیں انہوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے تھے تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں تو چلیں جی میں سٹارٹ کرتا ہوں ان کو آپ نے اچھے سے سننا ہے تاکہ آپ کو ٹیسٹ میں جو ہے آپ کے ہیلپ فل ثابت ہوں گے یہ تو چلیں جی ایکسپیرینس ہے یہ جی ٹیسٹ واز کوائٹ کوائٹ ایزی ورپل نان ورپل بہت ایزی تھے اکیڈمک مشکل نہیں تھا لانگ کوئیشن نہیں تھے ایزی ٹائم منیج ہو گیا بس گھبرانا نہیں ہے بس ٹھیک ہے الحمدللہ کلیڈ آگے چلیں جی سی اے ای برانچ ٹیسٹ واز کوائٹ ایزی آپٹیکل ایلیجن ٹائپ امیجز کو ضروری دیکھئے ضرور دیکھئے گو جو نان وربل میں آتی ہیں آپٹیکل ایلیجن ٹائپ جو ہوتی ہیں انگلیش کنسیسٹر آف پرپوزیشن پرپوزیشن انگلیش میں تو کافی پرپوزیشن ہی آتی ہیں فیزکس دو ریوائز آل سیکنڈ یئر بک اینڈ آسیلیشن چیپٹر فرام بک ون تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے چیپٹر نمبر سیونٹین ڈائیوڈ جنکشن اینڈ دیئر فارمیشن دو ریڈ اباؤٹ ایٹ آل ہاں یہ جنکشن والا چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے میتھی میکٹرس تو میتھی میٹنگ مجھے نہیں آتی ہے ویسے میں اس کو پڑھ کے سناتا جاؤں گا جو انہوں نے شیئر کیا ہے تو میتھی میٹک ورشن واز مکسچر آف مینلی ڈیفرینشن ڈیفرینٹیشن اینڈ انٹیگریشن پروبیبلیٹی تو یہ میتھی میٹکس میں یہ تھے آگیا ہے سینٹر راول پنڈی ہے برانچ سی اے ای ہے سٹیٹس کلیئرڈ سو ایم سی کیوز انٹیلیجنس میں چالیس منٹ ایف یو پاس دین پچاس ایم سی کیوز فیزکس ہوں گے پچیس منٹ میں اور پچاس ایم سی کیوز میتھ میں پچیس منٹ میں کرنے ہوں گے پچھتر ایم سی کیوز انگلیش میں پینتیس منٹ میں کرنے ہوں گے اوکے یہ ہے کہ آپ سب فرسلی آپ سب نے گھبرانا نہیں ہے پلیز ریسائیڈ سورو یاسین وغیرہ بتا رہے ہیں کہ آگے ہے جی اس کے علاوہ گروپ کے نوٹس اور ان کی آگیا انٹیلیجنس کی کتنی پریکٹس ہو سکے کریں تاکہ جلدی جلدی کر پائیں پریکٹس کے بغیر پہ آپ نہیں کر پائیں گے یہ فیکٹ ہے ہاں جی بالکل نائنٹی میں ایم سی کیوز تھرٹی نائن منٹ میں کیے آخری دس ٹھیک ہو گیا یہ سارے مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم کو منیج کرنا ضروری ہے پریکٹس اس لیے ضروری ہے اوکے سو ناو فیزکس اینڈ میتھ ان میں آپ فارمولا نومیریکل اور ڈیفنیشن رٹ کے جائیں ہاں جی میتھ اور فیزکس میں فارمولا نومیریکل اور ڈیفنیشن رٹ کے جائیں کونک سیکشن میٹرکس سیٹس میس میجورٹی تھا میس میجورٹی تھا فیزکس میں الیکٹونکس اور کرانٹ الیکسٹریسٹی اور آئنسٹائن کی تھیوری اور نیوکلیر فیزکس کر کے جائیں تو یہ آپ نے چپٹر اور یہ ٹاپک یاد رکھنے ہیں یہ آپ نے کرنے ہیں ضروری اور ڈائیمنشن بھی تھی تو اوکے ہو گیا آگے چلیں جی سینٹر فیصلہ بات ہے آگے وانا سی اے ٹو ڈے کلیئر میں انیشل ٹیسٹ آف انٹیلیجنس سو ایم سی کیوز یہ بتا چکے ٹیسٹ وار کوائیٹی زی اوکے ہو گیا ایم سی کیوز پچاس ایم سی کیوز یہ بتا چکے آگیا جی ٹرولی آئی واز کنفیڈنٹ اور ماسٹ سی دیٹ مائٹ بی اوور کنفیڈنٹ بی فور دا ٹیسٹ دیٹ آئی شو یہ آگے مین ریزن انٹیلیجنس ٹیسٹ واز ٹو ایزی موسٹلی فرام وربل ان نانبر پروشن آف سپر ایکسگلینٹ بوک بائی کھوکر برادر along with the question having resemblance with them okay my physics portion physics portion I have is me but are in a second year chapter 16 miss it out sir or few MCQ was of our from starting chapter first year kids starting chapter may say that they may name belong to the basic basic of physics on physics the basic messy at the math portion the war included few very basic question just again to general concept of second year math انٹیگریشن اور ڈیریویشن میں سے فیو کوئیشن دیٹ نیڈ سولوشن ور فرام انٹیگریشن اینڈ ایڈ دی اینڈ انگلیش پورشن تھا یوز آف پریپوزیشن پریپوزیشن موسٹلی اینڈ آسو یوز آف ہیلپنگ وارز لائک کوئیشن وارز ایٹی سی بٹ اوورال پیپر وار ایزی ٹو اٹیمپٹ تو یہاں بھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ انیشل جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ایزی ہی دیتے ہیں کیونکہ ان کا آگے جو ہے وہ آگے آئی ایس ایس بھی ہونا ہوتا ہے تو اس لیے یہ انیشل ٹیسٹ جو ہے وہ ایزی ہی رکھتے ہیں تو برانچ سی ایس سینٹر راول پنڈی ہے ایزی تھا ٹیسٹ نان وربل آگے بتا رہے ہیں کہ انٹیلیجنس میں پندرہ سے زیادہ کوئیشن رہتے تھے میرے پر ٹائم ختم ہو گیا تھا یہی ٹائم کا پرابلم ہوتا ہے فیزکس میت انگلیش میں دس سے پندرہ منٹ پہلے ہی کر لیا تھا میت کافی ایزی تھا انٹیگریشن اور ڈیریویشن یہ آپ نے کر لینے انٹیگریشن اور ڈیریویشن ان میں سے کوئیشن آ رہے ہیں 
تھے کونک سیکشن میں سے پانچ سے چھ آیت ہوئے تھے فزکس کافی ایزی تھا ویلاسٹی کے ڈیمنشن پوچھی تھی اینگولر مومنٹم کا یونٹ پوچھا تھا آر ایل سی میں دو تین کوئیشن تھے آر ایل سی سرکٹ والا بھی بہت امپارٹنٹ ہے یہ ٹاپک یہ بھی آپ نے کرنا ہے انگلیش کا بورشن تھا ڈیفیکلٹ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ تھی جن کے دو بلینکس میں آنسر کرنا ہوتا تھا سینونیم انٹونیم تین سے چار تھے بس یہ آپ نے کرنیا اور جن کا ٹیسٹ کلیر ہوا میڈیکل نیکس ڈی میتھ میں کوئی لانگ کلکولیشن نہیں تھی نہ ہی فیزکس میں تھے سیریس سیریز کے کچھ کوئیشن آئے تھے لیکن ڈیز اور ڈائیکشن کا ایک بھی کوئیشن نہیں آیا یہ انٹیلیجنس کی بات ہے آگے ہے جی کچھ ایم سی کیوز آئے تھے یہ ایم سی کیوز کچھ آئے ہوئے تھے انٹیلیجنس میں آڈ ون آٹ ریبیٹ پی کاک ہین اس کا آنس تھا ریبیٹ ریبیٹ اس طرح کے آل موسٹ پانچ چھے کوئیشن تھے آڈ مین آٹ یعنی کہ ڈیفرنٹ ون چوز کرنا ہوتا ہے دوسرا کوئیشن ہے جی دو کوئیشن ایسے تھے علی ہیلپڈ ہی کو ہی کوچ اینڈ ہی برا ہز کوچ اینڈ ہی براٹ سیونٹین بالز فرام سمویر ایف ہی برنگز فور بالز ایڈ فرس ٹریپ دین ان ہاو منی ٹریپس ہی ویل برنگ سیونٹین بالز اس کا میں نے چار اور ایک اوور ٹو کیا تھا ایسے ہی سیم اور ایم سی کیوز تھا بٹ اس میں ویلیوز چینج تھی تیسرا ٹائپ کے تھے موسٹلی نان وربل میں ایک پیٹن بننا ہوتا تھا اور اس کا ایک پارٹ مسنگ تھا اور اپشن میں صحیح بتانا تھا تو یہ اس طرح کی ہیں اور اس کے علاوہ سریز تھی بٹ بہت ایزی تھی بچوں والے کوئیشن تھے جیسا کہ بی تھری ڈی فائیو ای سیون جی تو اس کا آنس بنتا تھا نائن آئی سیم ایسے ہی تھے تھوڑا سا چینج تھا بس ایک تھا آڈ کا آڈ ون ایز تو آپشن تھے ڈاگ و فیلو ٹائگر ہارس ڈالفن تو آنس تھا ڈالفن آئی ہوپ کنسپٹ سمجھ آگیا ہوگا تو اسی طرح سے تھے اور آگے ہے جی فیزکس کے ڈائمنشن آف لیسٹی ایل ٹی انورس اور دوسرا ہے یونٹ آف اینگولر مومنٹم آنس تھا کلو گرام میٹر سکوائر پر سیکنڈ تو یہ اینگولر مومنٹم کا یونٹ آگے تیسرے نمبر پہ پاور چار سو وارٹ وولٹیج دو سو بیس وولٹس فائنڈ اور ریزسٹنس معلوم کرنی تھی تو ایک سو بیس اکیس اوہم اس کا آنسر تھا آگے ہے فیرڈ ایف ایف ایز ایکل ٹو زیرو پینٹ زیرو ایٹ این ایکس ایز ایکل ٹو چار سینٹی میٹر فائنڈ ویلیو آف کے کے کی ویڈیو ملوم کرنی تھی ایف ایز ایکل ٹو کے ایکس آپشن تھے آٹھ چھے چار اینڈ دو تو اس کا آنس ہے دو ایمپلز ایز دی پرادکٹ آف فورس اینڈ ٹائم یہ دو چیزوں کا پرادکٹ ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایمپلز کو انرشیہ ڈیپینڈز اپن ماس اینڈ ریڈیس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور مومنٹم جو ہے وہ دونوں پہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ریڈیس اور ماس پہ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے انرشیہ جو ہے اس صرف ماس اور ریڈیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وین ٹائر برسٹ ایڈ ایز گارڈ آپشن میں تھے ایڈیا بیٹک اور ایسو تھرمل ای ٹی سی مجھے اس کا کنفرم نہیں تھا اچھا ٹھیک ہے ٹریگ فورس ایز گیون بائی سٹوکس لا یہ آپ نے یاد رکھنی ہے نیکس کلر کوڈ ریزسٹنس والے ٹاپک سے ایک تھا کہ فرسٹ بینڈ یلو ہے سیکنڈ بینڈ بلیک ہے تھرڈ تو ریزسٹنس تو اس طرح کے یہ تھے تو یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں آگے دسمہ کوئیسٹن ہے دسمہ نمبر پہ ایک تھا کہ سلور بینڈ کی ٹالرنس کتنی ہوتی ہے تو اس کا آنس تھا پازیٹیو اینڈ نیگٹیو ٹین پرسنٹ اوکی ہو گیا الیون ایک تھا کہ اوپن لوپ گین آف این ایمپلیفائر از آف دی آرڈر تو کونس آرڈر تھا دس کی پاور فائیو اس کا آنسر بتانا تھا آگے ہے جی ایک تھا سرکٹ انٹیگریٹڈ آن چپ اینڈ انکلوزڈ ان اگ ایپسول از کارڈ کیا کہلاتا ہے آپریشنل ایمپلیفائر اس کی ڈیفینیشن تھی باقی مجھے یاد نہیں اچھا اچھا میت کی بات کریں تو یہ بہت عجیب تھی مجھے تو موسٹلی ایم سی کیوز نہ سمجھ آئے نہ ان کے آنسر آتے تھے بس تکے میرے پاس مارنے پڑے آلموسٹ ففٹی میں سے بیس تو مجھے نہیں آتے ہوں گے اچھا میت کے زیادہ تر ایم سی کیوز سیکنڈ یئر چیپٹر نمبر چھ میں سے تھے پیرابولا ایلپس ایلپسی اور وغیرہ سے تھے یعنی کہ الیکٹری ایسنٹریسٹی کیا ہے یا ایکسز کیا ہے ایٹی سی تو ان کو بہت اچھی طرح کریں کیونکہ مجھے وہ ہی نہیں آتے تھے سارے تو یہ آپ نے کرنے ہیں باقی میتھ میں انٹیگریشن والے بھی تھے اور عجیب سی انٹیگریشن تھی ویسے بک میں تو مجھے نظر نہیں آئی اوکے جیسے کہ ایک تھا انٹیگریشن فائنڈ کرنی تھی کوسیکنڈ ایکس کارٹ ایکس کی ان کی جو ہے انٹیگریشن معلوم کرنی تھی اور مجھے اچھا ٹھیک ہو گیا ایک ایم سی کیوز تھا ڈیریویٹیو آف کانسٹنٹ ایز اس کا زیرو تھا 
आगे है जी एक था ट्रांसपोज ऑफ कॉलम कॉलम मैट्रिक्स इज इसका रॉ मैट्रिक्स था ओके हो गया ट्रांसपोज अच्छा एक मैट्रिक्स गिवन था उसके डिटरमिनेंट फाइंड करने थे ओके हो गया एरिया ऑफ पैरालोग्राम का फार्मूला पूछा था एक में ओके हो गया ये आपने ये टॉपिक और ये एम यूज़ करने हैं ज़रूर अब बार ये इंग्लिश की तो वो बहुत ईजी था अगर मैंने कर लिया तो समझो कोई कर सकता है बिकॉज मैं इंग्लिश के अच्छा जी क्या क्या होंगे इसमें मेथड जस्ट वो ईजीली मगर एक्टिव पैसे ज़्यादा थे आलमोस्ट दस तो होंगे पचहत्तर में से थैंक टू अल्लाह वैसे परिपोजिशन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी आई थी बेसिक सी थी और सीनों ने मैंटो नेम तो शायद ही कोई आया हो अगर किसी को वो पिक्स चाहिए अच्छा ओके हो गया असलम एवरी वन पेशावर का है ये एक्सपीरियंस इसमें है अलहमदिल्ला दैट वॉज सुपर ईजी जस्ट नीड आवर हार्ड वर्क ओके हो गया फिजिक्स के बता रहे हैं कि मोस्टली एम सी क्यूज वर्क कम फ्राम डायमेंशन ऑफ विस्कॉस्टी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम एंड अदर कम फ्राम ट्रांजिस्टर चैप्टर वैक्टर आर इम्पॉर्टेंट एज वेल एज इंड्यूस करंट से रिलेटेड तो ये चैप्टर और ये टॉपिक आपने ज़रूर करने हैं आगे इंग्लिश का पोर्शन था पहले तो आई विल एडवाइज के यू शुड नो अच्छा ये सारा प्रपोजिशन प्रपोजिशन की प्रैक्टिस करनी है वो कह रहे हैं कि क्लियर द इंग्लिश विद इन सेकेंड्स विश यू बेस्ट ऑफ लक ओके हो गया इफ़ यू प्लान मून एंड मिस दी ठीक हो गया कराची सेंटर में से था कि ब्रांच सी अलहमदिल्ला इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गया तो इंटेलिजेंस बहुत ईजी था तो ठीक है जी सीरीज वाले क्वेश्चन थे फुट इज़ टू शू एंड एज हैंड इज़ टू ये बताना था नॉन वर्बल बहुत ईजी थे अगर फिजिक्स का बता रहे हैं कि वेव्स और रेजोनेंस वाले क्वेश्चन थे सिंपल हार्मोनिक मोशन एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन और फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन ब्लड प्रेशर कब कम कब कम होता है मिनिमम होता है तो ये आपने देख लेने हैं टॉपिक भी और चैप्टर भी और एम सी क्यूज भी मैथ मुझे मैथ पसंद है तो मुझे ये आ, ये इजी लगा काफ़ी बाकियों के मुकाबले में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव मैट्रिक्स 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 ट्रांसपोज टू मेन रेंज टाइप के क्वेश्चन थे ये आपने देख लेने हैं और इंग्लिश में लास्ट बट नॉट लीस्ट टेंसेज पर अच्छे से ग्रेप होनी चाहिए टेंसेज हाँ ये बेसिक है ग्रामर की और एंटोनिम नहीं थे सिनोनिम एंटोनिम नहीं थे और काफ़ी सारी और एक्टिव पैसे थे एक्टिव पैसिव भी थे और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नहीं थे इजी थे इंग्लिश भी बहुत बस टेंशन नहीं लेनी आ गया ये अल्हम्दुलिल्लाह इक्लेयर्ड असल ये नया जो है एक्सपीरियंस है सम ऑफ द क्वेश्चन दैट आई रिमेंबर फॉलोज इंटेलिजेंस तीन से चार क्वेश्चन इंटेलिजेंस के कुछ इस तरह के थे कि इसमें जो है ये है कि देर आर लाइन्स एंड क्रोज इन अजू देर आर आठ सौ हेड्स एंड बारह सौ लेग्स इस तरह के हाउ मैनी लाइन्स वर देयर तो ये आपने देखने हैं आर्ड मैन आउट वाले सवाल थे ज़्यादातर बहुत हाँ जी जो मुश्किल जो मुख्तलफ होते हैं वो निकालने होते हैं और नॉन वर्बल वर्बल से बहुत ईजी था लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म वाले ज़्यादा थे बिकॉज ऑफ विच आखिरी के दस रह गए थे ओके मैथमेटिक्स ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे इंटीग्रेशन से फार्मूले के प्रोडक्ट वाले सवाल काफ़ी थे बुक रीड कर लें फार्मूला किसने और कब प्रेजेंट किया था ये भी आया था ओके ये भी आपने देख लेना हाँ प्रूफ जो एग्जाम्पल में होते हैं प्रूफ जो होते हैं एग्जाम्पल में वो भी देख लें इन में भी प्रूफ आए थे ओके फिजिक्स का है आगे नेक्स्ट आर सी सर्कटरी आर एल सी और आर सी सर्कटरी आपने देखने वाले क्वेश्चन थे मैक्सिमम थे इसलिए उन टॉपिक्स को ठीक से करें ओके और बाकी मिक्सड अप था बट ईजी था काफ़ी इफ आप परी इंजीनियरिंग वाले हो तब बिकॉज ज़्यादातर जी डी पी वाले फेल हो गए थे तो आगे है जी इंग्लिश का पोर्शन वो कह रहे हैं पचपन जो है पचहत्तर में से परिपोजिशन थी सो वर्क ऑन दम और बाकी भी आसान ग्रामर था थैंक यू तो ये थे जो है सी ए ई के जो एक्सपीरियंस इसी साल जो 2021 में क्वेश्चन आए हुए थे या जो गुजरी है सी ए ई के जो स्टूडेंट थे कैंडिडेट के उनके साथ उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस है ये आपके लिए जो है हेल्पफुल साबित होंगे आपके टेस्ट में क्योंकि जो अक्सर चीज़ें जो हैं वो रिपीट ही होती हैं इनसे आपको पास पेपर से पास एक्सपीरियंस से आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह सा पेपर आता है कहाँ से कौन से टॉपिक को वो टारगेट करते हैं कौन से चैप्टर को टारगेट करते हैं तो इस तरह से ये हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए इन तो 
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें ताकि जो भी हमारी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको